Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vă invit să-mi fiți alături pe cărările bucegilor, din gura Diham până la cabana Mălești. Trenul cu care am călătorit din București ajunge în gara Bușteni, o stație pitorească înconjurată de peisaje montane. După ce coborâm din tren și ne bucurăm de aerul proaspăt de munte, luăm un taxi care ne va duce în gura Diham. Această destinație este punctul de plecare pentru aventura noastră montană, unde ne așteaptă traseul plin de frumusezi naturale. Gura Diham este un loc popular de plecare pentru trasee montane din munții Bucegi, situat la o altitudine de aproximativ 982 metri aproape de stațiunea Bușteni. Este punctul de acces către o varietate de trasee turistice care urcă spre cabanele și crestele din masiv. Gura Diham se află într-o vale pitorească, înconjurată de păduri de foiase și conifere, oferind o atmosferă liniștită și aer curat. Zona este frecventată de iubitorii de natură și drumeții datorită poziției sale convenabile și a accesului facil cu mașina. În plus, ai posibilitatea să parchezi și să îți începi drumul pe unul dintre trasele marcate, care duc spre cabana Diham, Vârful Omu sau alte puncte turistice din Bucegi. Traseul dintre gura Diham și cabana Poiana Izvoarelor este o drumeție clasică din munții Bucegi, pe un drum bine marcat și accesibil. Se urmează marcajul bandă roșie, traseul având o dificultate moderată, potrivit pentru drumezi de toate nivelurile, inclusiv familii. Este un traseu destul de direct, fără mari deschideri, dar cu o atmosferă sălbatică și umbroasă, tipică pădurilor montane. Poteca urcă ușor și este bine întreținută, oferind un cadru liniștit, iar pădurea oferă o protecție naturală împotriva vântului sau a soarelui puternic. Deși nu ai deschideri mari sau priveliști panoramice până la cabana Poiana Izvoarelor, traseul oferă o experiență autentică de pădure montană. Cabana Poiana Izvoarelor este situată într-o zonă retrasă, la altitudinea de 1455 metri, pe un mic platou la marginea pădurii. Înconjurată de păduri de conifere, cabana are o atmosferă liniștită și pitorească, fiind un loc popular de popas pentru drumeți. Cabana Poiana Izvoarelor este un punct de plecare către alte trasee mai dificile din Bucegi, dar și un loc excelent pentru pauză și relaxare, fiind înconjurată de vegetație densă și adesea învăluită în liniște, exceptând sunetul discret al vântului și al naturii. Traseul de la Cabana Poiana Izvoarelor spre Pichetul Roșu este scurt de aproximativ 10-15 minute și traversează o zonă împădurită. Pichetul Roșu este un punct de răscruce în munții Bucegi, situat într-o zonă împădurită la aproximativ 1424 metri altitudine, unde se intersectează mai multe trasee turistice. De aici poți alege să continui pe diverse trasee care duc către alte destinații importante din munții Bucegi. Deși nu oferă priveli spectaculoase datorită vegetației, Pichetul Roșu este un punct strategic în drumețiile din Bucegi, legând trasee spre destinații ca Vârful Omu, Cabana Diham, Poiana Izvoarelor și alte puncte din zonă. Traseul de la Pichetul Roșu spre Mălăiești, cunoscut și sub numele de traseul Tachionescu, oferă o experiență montană variată, traversând un peisaj spectaculos, dar și provocator. După ce pleci de la pichetul roșu, poteca traversează câteva văi pitorești. Pe partea dreaptă a potecii vei observa râpe abrupte, ceea ce adaugă un element de dramatism și intensitate traseului. Este esențial să fii atent la acest segment, deoarece marginea potecii poate fi instabilă în anumite locuri.
Pe măsură ce continui să urci, ajungi rapid la prepelea, un punct important de intersecție. Aici traseul se bifurcă, unul se îndreaptă către vârful omului, iar celălalt continuă spre Mălăiești. De la prepeleac pe partea dreaptă se deschid priveliști uimitoare, oferindu-ți o senzație de libertate și conexiune cu natura. Urmează zone mai tehnice, unde poteca este dotată cu lanțuri pentru a te ajuta să traversezi porțiuni mai dificile. Aceste secțiuni necesită o atenție deosebită, așa că este recomandat să fii atent la fiecare pas pe care îl faci. Această parte a traseului îmbină aventura cu adrenalina, recompensându-te cu peisaje montane de vis. În ansamblu, traseul de la Pichetul Roșu spre Mălăiești este o combinație captivantă de natură sălbatică și provocări montane, ideal pentru iubitorii de drumeții care caută atât frumusețea peisajului, cât și o dozare de adrenalină. Cabana Mălăiești este un loc ideal pentru a te odihni după o zi de drumeție. Situată la o altitudine de aproximativ 1720 metri, cabana oferă nu doar adăpoști, ci și o atmosferă rustică și primitoare. După ce ai parcurs traseul de la pichetul roșu, sosirea la cabana este un moment de satisfacție, unde poți să te relaxezi și să te bucuri de frumusețea naturii din jur. Cabana este frecventată de drumeți și oferă mese calde, un loc unde poți socializa cu alți aventurieri și de obicei un pac confortabil pentru a-ți reîncărca bateriile. Peisajul din jur este impresionant, iar dacă vremea permite, poți admira apusurile sau răsăriturile de soare. Cabana Mălăiești, deși oferă o atmosferă rustică și un loc de refugiu pentru drumeți, are anumite limitări. Fără sursă de apă curentă, este important să te asiguri că ai suficientă apă la tine, mai ales după o zi de drumeție. De asemenea, lipsa încălzirii în camere poate face ca nopțile să fie mai reci, așa că este recomandat să te îmbraci călduros și să aduci saci de dormit adecvați pentru a te menține confortabil pe timp de noapte. Aceste aspecte fac parte din farmecul și provocările unei experiențe montane. După noapte la cabana Mălăiești, dimineața îți oferă o ocazie excelentă de a te bucura de liniștea munților și de peisajele din jur. Servim masa și ne reîncărcăm cu energie înainte de a porni pe drum. 
Drumul de întoarcere la pichetul roșu este familiar, oferind o nouă perspectivă asupra peisajului, mai ales dimineața, când lumina soarelui strălucește prin copaci. Traversând din nou zonele cu lanțuri și voile pitorești, avem ocazia să apreciem frumusețea naturii, poate chiar să observăm detalii pe care le-am ratat la dus. Odată ajungi la pichetul roșu, luăm o scurtă pauză pentru a ne hidrata și a lua o mică gustare. Traseul de la pichetul roșu spre Poiana Coștilei și mai departe pe plaiul Munticelul este o alegere excelentă, oferind o diversitate de peisaje și un aer montan proaspăt.
Traseul se încheie în Bușteni, în zona Căminului Alpin, un loc cunoscut pentru activitățile montane și socializare, perfect pentru a-ți încheia aventurile montane și a te relaxa după o zi plină de explorări. Este întotdeauna o satisfacție să încheie o aventură montană, plin de amintiri și cu spiritul revigorat. Am avut ocazia să ne conectăm cu natura și să ne bucurăm de frumusețea munților.